Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Revenge Killer Y estamos de nuevo en Pokémon Escarlata y Púrpura Para jugar un combatardo temático Pero como es una temática bastante novedosa Porque se trata de algo característico de la novena generación Quiero explicarlo desde aquí, desde el equipo de combate Vamos a estar utilizando un equipo que va a aportar los nuevos objetos competitivos Ojo a eso, los nuevos objetos competitivos introducidos en la novena generación es verdad que ha habido una ingente cantidad de nuevos objetos en Paldea, pero muchos de ellos son para el Picnic y demás. Competitivamente, solo 7. Lógico, un equipo Pokémon se basa en 6, por lo tanto un objeto se ha quedado fuera. En esta ocasión ha sido el Escudo Habilidad, que es un objeto que impide que la habilidad sea intercambiada, sea suprimida... Etcétera. Así que vamos a explicar qué demonios estamos utilizando por aquí. En primer lugar, la hierba copia. Si yo, por ejemplo, meto a mi culo sensual delante de un Mascalibur que utilice Danza Dragón, mi culo sensual se va a bostear en un nivel el ataque físico y también la velocidad. Va a copiar exactamente lo mismo ese bosteo de las estadísticas. Ojo, importante, siempre que lo hagan en tu puta cara y además lo vas a consumir, así que es de un solo uso. Luego tenemos al calvo baneado, eso de melena aleteo es completamente falso, tiene el amuleto puro, que es un movimiento que se impide que se bajen las estadísticas. Ya sea por habilidades, ya sea por movimientos, quítale la palabra amuleto y métele la palabra cuerpo, ¿vale? Cuerpo puro, amuleto puro, funcionan exactamente igual. Luego tenemos a Pelarena, más conocido como Melapela, va a tener la energía potenciadora que ya sabéis, potencia en un 30% el ataque, defensa, ataque especial o defensa especial del Pokémon si es su estadística más alta. En cambio, si es la velocidad, la va a potenciar en un 50%. Luego tenemos a la deshuesa. Cuidado, que no es Rosalía, pero casi va a aportar la capa furtiva, que es un objeto introducido para mí. Impide que salten los efectos secundarios. Si, por ejemplo, me utilizan un sorpresa, no voy a retroceder. Si me utiliza un escaldar... Si es que en alguna ocasión va a estar escaldar, no me podrían quemar, ni tampoco de lanzallamas, ni paralizar de rayo, etcétera, etcétera. Luego tenemos al rodilla pezón, tenemos a nuestro pedazo de Medichan con guante de boxeo, que es un objeto que, ojo importante, no funciona con la habilidad puño ferro, es decir, no se estaquea. Si lleváis guante de boxeo, por ejemplo, en un Paumot con puño férreo, no se va a estaquear y no os va a valer para nada. Va a ser prácticamente lo mismo a no llevar objeto. Va a potenciar en un 20% los movimientos que se basen en puños. Y además también impide el contacto directo con el rival. Si por ejemplo tiene casco dentado no te vas a dañar. Si le das a un Garchon con piel tosca tampoco te vas a dañar. Luego tenemos a nuestro Caranardo. Tenemos al Brelunardo. Cuidado que viene con el dado trucado. Que es un objeto que hace que los movimientos que golpeen varias veces. Veas el semilladora en esta ocasión. Yo que sé un Carámbano por ejemplo un pedrada, siempre lo va a hacer 4 o 5 veces y tiene un 50% de que sea 4 veces un 50% de que sea 5 veces, y ahora sí he explicado todo lo nuevo, que creo que era bastante necesario, vamos al campo de batalla, porque nos queremos dar de hostias, a la acción, que dice rodilla pezón ¿Han matado a Kenny? También he de decir que se me olvidó comentarlo que estoy utilizando al calvo baneado, estoy utilizando a Melenaleteo, un Pokémon que efectivamente está baneado, pero recordad, ahora mismo que faltan un millón y medio de Pokémon y demás, voy a seguir utilizando a prácticamente todos, un Coraidón, un Miraidón no, en combates normales, en combates habituales, pero un Ferrosaco, un Houndstone, un Melenaleteo, en determinadas circunstancias, sí que lo voy a estar utilizando, ¿vale? Luego ya cuando abran el Pokémon Home y demás, y dispongamos de un millón de Pokémon, y seguramente muchos regresen del baneo, entonces ahí ya jugaré de otra manera, pero de momento no me quiero frenar y quiero disfrutar esta generación al máximo sin prácticamente baneo alguno. Eso no quiere decir que no lo sacate ni muchísimo menos, pero en fin, explicado esto, vamos a combatir contra Alejandro, que no sé yo si es el jugador al cual Lady Gaga le dedicó su canción. Vale Alejandro, vale Alejandro, madre mía Alejandro. 
Que por cierto he de decir que tiene un pedazo de equipardo competitivo bastante brutal, tengo que admitirlo, ¿eh? es muy pero que muy buen equipo. La única parte mala que tiene Alejandro como veis son los pantalones, viene de butanero, viene con la academia naranja, Clotzai de repente se acaba de enterrar en la tierra, se acaba de enterrar en el campo de batalla, yo esto no sé si quiere decir que la va a palmar... La verdad que no lo sé y cuidaba a Clotside porque puede colarme rocas, puede envenenarme, puede atacarme directamente con veneno con lo cual tampoco me va a gustar. Entonces como no sé qué demonios va a hacer Clotside, pensé que quizás podía empezar con Orthworm, no ha sido el caso así que voy a comenzar drenando a su Clotside. Soy más rápido que él, soy como David en Nomo, soy... Siete veces más fuerte que tú. Muy veloz, no me menenes, cabrón. Disemillar. Disemillar de deshuesa. Cuidado, porque yo digo la palabra de deshuesa y ya pienso en Rosalía y pienso también en despechar. Entonces, vamos a utilizar un absorbe fuerza que me va a venir como picha el culo ahora mismo. Míralo. Va a entrar Skeledirge. Soy defensivo especial. Y claro, es que le dirige, a ver, es que le dirige es defensivo físico, también me puede causar bastantes problemas. De momento le voy a disminuir el ataque físico, que por cierto no consume, un ataque físico que no gasta, la verdad. Pero en fin, es lo que acaba de ocurrir. Entonces, es que le dirige, me contea, me contea, me contea, en cierto modo también, evidentemente. Y el único que más o menos, más o menos, es este cabrón, porque es de tipo tierra y tal, solamente que soy defensivo físico, no defensivo especial, pero en fin, venga, vamos con Melapela, nuestro pelarén al campo de batalla, que son unos huevos peludos, ahí está, es que le dije que también es bastante peludo el cabrón, eh, porque tiene ahí una cara de hit que no, que no se le aguanta, pero bueno, vamos a potenciar la defensa física, lo vuelvo a recalcar, soy defensivo físico, Así que nada, un 30% a mayores El cabrón afro, pues a bostear se toca Va a utilizar, hostia Pues me hace dos, me hace dos hit que yo eh. Me hace, me hace dos uf, 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 Pues Pues esto es una, esto es una cagada Esto es una mierda Esto es una cagada, esto es una mierda Cuidado si retiras que le dije o no Que retiras que le dije Que ni tan siquiera observé si tenía Algún Pokémon de tipo volador Tenía que haberlo visto para poder hacer una especie de predit que aún así quizás no me lo hubiera jugado porque me ha metido un ostión bastante grande. Y fíjate cómo estoy meneando el pelo, eh. Fija, fíjate el tornillo para arriba, tornillo para abajo. Yo no... Hostia, si es más rápido. No, hombre, no. No me lo puedo creer que me queda 4 de vida. No te creo que es que le dirja haya sido más rápido que yo. Es decir, tiene que tener, pero ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? Yo a 4, la 4 en tu culo había aparato. ¿Pero qué es esto? Pero bueno, pero bueno O sea, en primer lugar, este es que le dije que tiene que ser ofensivo Porque no me puedo creer un pelarena Que es extremadamente veloz Tiene como 336 de velocidad más o menos Evidentemente es defensivo Con lo cual no lo llevo con velocidad Pero no me puedo creer que es que le dije Un así que también se suele llevar defensivo Se haya movido antes que yo Eso requiere mucho Sebsen en... Joder, no me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Dios santo Pues me voy al hoyo, chavalotes Me voy al hoyo con Esqueledirge Ahí está, se mueve Muy, muy veloz No me lo esperaba, pero para nada Para nada me lo podía esperar yo Vamos a utilizar, es que nunca lo utilicé Creo que es la primera vez que llevo a un Melenaleteo, creo que es la primera vez Que puedo comprobar el potencial de este Pokémon Vamos a utilizar a Melenaleteo Vamos a ver qué hay detrás, por cierto Para ver a quién y cómo Podemos contear a ver, es que si tiene un Fuerza Lunar la podemos liar parda, eh Yo creo que de Fuerza Lunar me cargo... Eh, me lo cargo, tío, me lo cargo Me lo cargo Como me meta mi Auscarada, se la va a llevar puesta, chavales Se la va a llevar puesta como entre mi Ausguarrada Fuerza Lunar no lo retira contra Esqueledirge Y Esqueledirge ha palmado Y esto queráis que no Acaba de asustar bastante a Alejandro Estoy completamente convencido Porque ahora Alejandro dirá Espérate, porque ha hecho Fuerza Lunar Quiero decir, espérate porque lo mismo va a ser pañuelo de erección, así que no le voy a meter a mi Oscarada porque tiene fuerza lunar. Se ha encerrado en fuerza lunar y me la va a liar. Entonces digamos que he forzado de una manera indirecta a que mi rival ahora mismo pueda jugar de otra manera completamente distinta. Pero aún así ya veremos cómo va a jugar porque no me fío para nada. 
Así que se lo está pensando Entra Klotzer que es su defensivo especial Atacante físico defensivo especial Y esto también me puede causar bastantes problemas Entonces a rodilla pezó No lo quiero colar El calvo baneado tiene una defensa física Que es una mierda Tiene unos puntos de salud que son una mierda Una defensa física que es una mierda Así que me puede incluso reventar de one hit que yo Vamos a meterle la deshuesa no, 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 ni no, ni no, 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 vamos con la deshuesa, chavaloncios, va a colarme el tóxico el cabrón, va a colarme el tóxico y eso no me gusta nada, a Arboliva no le gusta el tóxico que le acaban de colar Mira que en esta generación es como que uno ya se olvida que existe el tóxico Porque muy pocos Pokémon pueden llegar a tenerlo, ¿no? Lo puede tener Clotside, lo puede tener también Quagsire, lo puede tener Toxa, evidentemente Pero digamos que son poquitos, poquitos los Pokémon que pueden llegar a tenerlo Entonces voy a hacer Absorbe Fuerza por si se le ocurre retirar a Clotside. No vaya a ser que se le ocurra retirarlo, es bastante posible También puede hacerme el Polla Nociva pero lo mismo me mete a mi Osguarrada, Cuacuabal, que no creo ni de coña que me meta Cuacuabal porque es un Pokémon de tipo agua y está. No lo va a retirar, Clotside se queda en el campo de batalla, vamos a disminuirle ese ataque físico, esto me beneficia para futuros Pokémon. Y luego ya veremos, pues efectivamente me va a atacar, utiliza el Polla Nociva, vamos a utilizar el Disemillar. Así que... <coughs> Vamos a recuperar vida fumando hierba, él también, pero aquí pueden pasar cosas que no nos gustan, chavaloncios. Pueden pasar cosas que no nos gustan. Voy a tener el lodo negro, ay, 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 y yo el objeto que tengo es simplemente para que no me pasen cosas malas, pero eso me da un poquito igual. Así que ahora sí, voy a utilizarle otro, drenadorcillas. Yo creo que no me mata entre unas cosas y otras, yo creo que voy... No, mi auscarada no, porfi. Mi auscarada no, porfi, 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 no, 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 boludo, vale... Va a entrar Kilowattrel Kilowattrel Atacante especial donde los haya Y claro, atacante especial De tipo eléctrico, correcto Por esa parte lo podemos resistir muy bien Pero también va a ser atacante especial De tipo volador, entonces Eso es súper eficaz y en el momento que me caiga Un movimiento súper eficaz A deshuesa, yo creo que por muy Defensivo especial que sea, no voy A aguantar, y eso que Kilowattrel tampoco que sea Aquí la panacea, o sea, a ver, aquí Kilowattrel, Kilowattrel ya tú sabes, güey, lo que te quiero decir De todos modos, me voy a sacrificar La voy a palmar de Mallorca y ya estaría, no pasa nada De momento se lo piensa, porque Alejandro No sé, Alejandro cada turno Aquí se está tirando 17 años y medio Va con el tag, va con ¡No muera! ¡No retroceda, perdón! ¡No retrocedas! ¡No retrocedas, cabrón! ¡No retrocedas, puto! ¡Ahí está! Kilowattrel Para su casa y evidentemente yo también, de hecho ahora mismo lo podemos llamar Kilobatter, porque hemos tirado de la cadena y lamentablemente ha ido toda esa ed, ha ido todo lo gordo, se ha ido, bueno, por el desagüe y ha acabado, ha acabado en el río, por desgracia, como siempre suele ocurrir. Pero en fin, entonces, vamos a poder meter a muchos Pokémon ahora mismo, él va a tener que meter a uno a ciegas, yo también voy a tener que colar a uno a ciegas. Así que el seleccionado, el elegido, va a ser... Eh, rodilla pezón, ¿por qué no? Espero no haberme equivocado, ¿por qué? Porque ya no tengo cambios, tío Ya no tengo cambios A ver, en principio no me he equivocado demasiado La verdad, aunque Si hubiera entrado con Brelum muchísimo mejor Porque el Ultra Truño le, entra, le entraba Le entraba bastante bien a mi Oscarada De hecho le podía haber quitado el antifaz De todos modos, es que lo único es que tenga Carantoña Y puede llegar a tener Carantoña Cuidado, eh No quiero perder a rodilla pezón, chavaloncios Voy a meter al culo sensual No me digáis nada por esto, por favor Vamos a colar a nuestro culito Ahí está, mira qué culito más sexy Mira qué culito más cachondo Iba con el Ida y Beltal Ah, pues me ha metido un buen piñoncio, eh A ver, también soy de tipo siniestro El tipo acero resiste, el tipo bicho El tipo siniestro, por el contrario, huye del tipo bicho Es un misti de la vida, pero aún así Me ha metido, me ha metido una buena piña Me ha metido una piña bastante espectacular y claro, él muy inteligentemente me mete al gusano culo, me va a meter a Orthworld muy inteligentemente, de hecho. Porque va a tener el plancha corporalis y eso va a ser un problema bastante tocho. Así que vamos con nuestro calvo baneado. No sé si va a utilizar defensa férrea, no sé si va a utilizar el autotomía. Ya lo veremos a continuación, pero de momento no me gusta nada. Cuidado, va con la Rokuskis. 
Pero estoy utilizando nuevos objetos La banda guante ahora mismo son los papis Así que la banda guante me da bastante igual La hierba ya ha sido fumada Ya hemos cerrado como 4 o 5 bares en Ámsterdam y tal Y ahora, ahora viene lo bueno Ahora viene lo buenardo, chavalotes Lo buenardo, nunca mejor dicho, con nardo Vamos con el bola sombra Veremos si retira Orthworm Porque como tenga movimientos de atacante físico Y lo ha dejado Y esto me preocupa esto, me, esto me, me preocupa mucho Le bajamos la defensa especial que da igual ¡No! ¡No! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Llevo cabecita de hierro! ¡Llevo cabecita de hierro! ¡Ay, calme! ¡Lleve my fucking ages, tío! ¡No me lo puedo creer! Lleva cabeza de hierro y melena leteo Por supuesto un Pokémon baneado Que de nuevo mis manos no hace absolutamente nada Una vez más Una vez más no hace nada en mis manos, tío ¡Qué malo soy, joder! No me lo puedo creer, tío Yo cuando utilizo un Pokémon baneado es que hago el puto ridículo, de verdad Esto es patético Pero bueno, voy a utilizar el abrecaminos, esa es la idea Intentar meterle miedo al gusano Intentar, yo que sé, que se vos... Es que no sé, no sé qué puede hacer Orthworm ahora mismo, pero... Yo lo que quiero es bostearme la velocidad para ser más rápido que todo lo que tenga detrás. Porque este combate, no nos vamos a engañar, este combate está prácticamente perdido. Vamos, Alejandro, que no tenemos todo el día. De hecho, tenemos 20 minutos como máximo, así que... Ahí está, pues lo ha dejado, lo ha dejado. Abre caminos, me bosteo la velocidad y por favor que no me sorprenda. Vale, perfecto, cabeza hierro, aguantamos, vale... Bien, aguantamos Y eso es bueno, porque tenemos el puñito Y ojo, porque esta víbora, esta anaconda Cuidado, porque el puño le entra por la boca Y como le llegue hasta el fondo Va a tener ahí una forma un poquito extraña Sobre todo porque ya le metemos crítico Que es completamente inútil este crítico Pero coño, he metido un crítico Es verdad que es inútil, correcto Pero he metido un golpe crítico Algo que creo que es digno de alabar y que es digno también de decir Oye, acaba de ocurrir Debe ser el segundo crítico que meto en todo el año Así que no está del todo mal Al menos en el momento que estoy grabando este vídeo Vamos a ver quién entra Le hemos metido bastante presión A no ser que mi auscarada sea pañuelo erección Espero que no, eh Uf, Que no lo sea, que no lo sea, que no lo sea Que no lo sea, por favor, te lo suplico, por favor ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡Pero es Ash! Esas miaus ganada Y cuidado que va a tener la banda aguante Y dicha banda aguante me puede dar por detrás y por delante Cuidado, cuidado y da y belta Vale, perfecto, vamos a aguantar Vamos a aguantar Va a mutar al tipo, bicho Vaya pedazo de piña Es que miaus ganada Mete unas piñas demenciales Mete unas piñas espectaculares Con cualquier cosa que golpee Regresa al equipo y ojo porque el que vaya a entrar también puede palmarla y muy muy fuerte Porque a lo mejor la idea era utilizar o aguantar así, aguantar con las as y demás Y que Cuacuabal me remate de Aquayet Pero yo creo que Cuacuabal no me va a reventar de Aquayet También te digo una cosa, ahora mismo puede utilizar la teracristalización Y si utiliza la teracristalización no va a ser ni de calidad, no va a ser nada barata De hecho me va a hacer bastante pupitar Y esto, esto tiene su riesgo, eh Cuacuabal me puede barrer, si me debilita me puede barrer, porque se bostea la velocidad, si me debilita con el movimiento de tipo agua y también se puede bostear el ataque con el moxi, con el autoestima, así que esto puede ser un auténtico problema, vamos a ir con el psicocorte cerebral, psicocorte contra Cuacuabal y Cuacuabal crítico el psicocorte, pero, pero, pero bueno, pero bueno, estos pezones que están aquí, estos pezones... Están completamente repletos de piercing, o sea, los han pinchado por todos lados Están completamente con piercing por la izquierda, por la derecha Y vete tú a saber también en dónde Y Miaus ganada no va a poder hacer absolutamente nada ahora mismo A no ser que vaya con el golpe bajo que lo tiene Golpe bajo, adiós Golpe bajo, hasta luego, Lucas Hasta luego, Lucas y vamos a meter evidentemente a nuestro caranardo Pero ojo, porque el combate El combate está ahí, ahí, eh El combate está bastante Jodidito ahora mismo Vamos a intentar rezar, vamos con el Ultratruño, vamos a reventar A mi ganada, sabe de sobra que ya No le vale para demasiado, me imagino que lo va A dejar en el campo de batalla porque Retirarlo ahora es un auténtico Suicidio, o sea que Cloudside se coma al cambio dos movimientos es un auténtico suicidio. Así que me imagino que lo va a sacrificar, tampoco hay que pensar mucho aquí. 
Y ahora que entre Cloudside y lo normal, si me estuviera jugando mis dineros, mis dineros locos en un casino en Las Vergas, por ejemplo, pues sería dormir a Cloudside, sería utilizar el Esporas Blocas y a partir de ahí dormir a Cloudside y reventarlo por todos lados. Pero ¿sabéis qué os digo? Que me van a comer todo el higo entero, chavalotes. Sí, lo sé, es un pinche suicidio, güey, pero voy a atacar. Le vamos con el semilladora. Va una. Voy a golpear entre 4 y 5 veces. Que sean 5, por favor. Vamos, dado. Vamos, golpeamos 3. Golpeamos 4. Crítico. Le metemos golpe crítico a Clotsair. Y Clotsair se acaba de ir para su casa, hombre, para su Clotsair. Ahí estamos, derrotamos a Alejandro, pedazo de rival, pedazo de oponente, pero había que ganarle porque pertenece a la Academia Naranja. Nosotros tenemos que salvar el honor de la Academia Uva. Y claro, que me dejen a mí. Bueno, la desfachatez de salvar el honor de la Academia Uva con lo mal que juego yo, pues... También es bastante jodido, pero en fin, lo hemos podido sacar adelante. Tengo un Pokémon baneado, un Pokémon baneado que... <ríe> Que realmente ha valido verga y poco más es que, es que no ha hecho nada, o sea Mi Pokémon baneado no ha hecho absolutamente nada El Melenaleteo, a ver si sí, le bajo la defensa especial Que ya ves Truth, me quedaban todos atacantes físicos Le bajó la defensa especial Ni tan siquiera le dio KO a un Pokémon Con lo que se supone que golpea Tan tan duro a un Pokémon Que defiende por la parte física como un camión Pero por la parte especial no defiende absolutamente nada Y eso lo hemos visto por el canal Que lo he utilizado yo y aún así, no le has, es que no le ha dejado ni a vida roja, o sea, me ha parecido lamentable, me ha parecido patético, pero en fin, el combate ha sido espectacular, el combate lo hemos llevado hasta el final y resulta que hemos podido vencer. En todo caso, espero que os hubiera gustado, espero que podáis dejar un pedazo de like afro y recordad también que os podéis suscribir si es que todavía no lo estáis, que espero que sí, pero si por ejemplo llega alguien nuevo, si os suscribís, se agradece muchísimo, ¿vale? Dicho todo esto, tenéis abajo a Skipchone todas y cada una de mis redes sociales por si me queréis seguir. Desde mi canal de Twitches Locos, pasando por mi servidor de la Discordia, mi propio Twitter, Instagram, Motiquita, acá es que lo tenemos todo. Está absolutamente todo por ahí. Que ojo, eh, que no me sigue ni Dios en ninguna otra red social, correcto. Pero mira, si me seguís perfecto, si no me seguís, pues por lo menos disfrutad los vídeos, ¿vale? Y ahora sí que sí, os deseo que paséis. No, 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 no te suicides, cabrón. Espero que paséis un feliz día y nos vemos, por supuesto, mañana, o al menos eso espero. ¡Hasta mañana, cabronafros!